что будет в новом эпизоде «Сердечная рана». Спасет ли Ферит Айши? Будут ли раскрыты действия Хусейн Бея? Узнает ли Ферит видеозапись Айши и Баха, которую хранила дама Азади? Примут ли Синан и Ферит Ямана как братьев? Все и многое другое теперь в этом видео. Прежде чем перейти к нашему видео, если вы хотите, чтобы Айши и Ферит снова собрались вместе, не забудьте поделиться нашим видео. Ферит теперь работает адвокатом Айши и будет работать как сумасшедший день и ночь, чтобы спасти ее. Ферит, который влюблен в Айши так же сильно, как и Зол, уверен, что Айши не убивал Баха. Тщательно исследуя этот бизнес, он узнает, что и Хусейн Бей, и Ханде, и его мать Азади замешаны. После того, что они узнают, их связь с Айши снова укрепится. Все, что мешает их любви, уйдет с их пути, по крайней мере, на данный момент. Дама Зумрут возненавидит его, когда Хусейн Бей окажется на сцене, где он подстрекал Баха. Яман, с другой стороны, больше не захочет вступать в партнерство, которое они будут делать. Ферит не поверит, что его мать Азади Ханем такая плохая. Помимо Ферита, Аднан Бей и его сын Синан также отвернутся от него, потому что дама Азади скрывает это видео. Яман узнал, что Ферит и Синан были братьями. Но, похоже, потребуется время, чтобы это переварить. По этой причине Синан и Ферит сильно отреагируют на своего отца. Аднан может снова заболеть, когда увидит реакцию своей жены Азади и его сыновей. Однако из-за этого дискомфорта, даже если его семья злится на него, он может меньше реагировать. А теперь давайте вместе посмотрим, что произошло в последнем эпизоде. Полиция подошла к шале Ферит и обыскала дом. Однако Ферит говорит, что Айши нет дома, и они собираются развестись. Затем он говорит, что Айши нет, и отправляет полицию. Затем он приходит в укрытие Айши и говорит, что полиция уехала. После ухода Айши она рассказывает Ферит, что случилось. Ферит верит Айши и уводит ее в другое место. С другой стороны, Цумрут очень зол, увидев Ханде рядом с Йеманом. Ханде говорит, что она поехала в Яман за Бетюлем. Между тем, мужчины звонят Хусейну и заявляют, что обвиняют Айши. Они заявляют, что все по плану и кладут трубку. Все произошло так, как хотел Хусейн. Цумрут слышал о том, что произошло, и хочет попросить Хусейна дать отчет. Они спорят друг с другом. Пока Ферит везет Айши на машине, Айши постоянно пытается объяснить, что она невиновна и что вы ничего не сделали с Бахой. Когда Айши, которая не знает, куда они идут, пытается рассказать Фер о своих проблемах, Ферит ничего не отвечает и, наконец, заставляет Айши замолчать, крича. Аднан везет Ямана в больницу вместе с Бахтияром. После этого звонит Бахтияр и сообщает Синану, что у его отца случился сердечный приступ и что его состояние критическое. Как только Синан и люди дома преодолевают шок от этой новости, они отправляются в больницу. Ферит Хашмет приводит Аши в дом с помощью своего дяди. Ферит просит Айши сесть перед ним и рассказать ему все с самого начала, не лгая. Яман Аднан показывает Бахтияру записку, которую он нашел в его кармане, и спрашивает, не понимает ли он, что произошло, или у него есть ребенок, которого мы не знаем. Бахтияр, с другой стороны, сетует, что ничего об этом не знает, поэтому мы спросим его, когда Аднан Бей проснется. А сзади Ханым не может сдержать слез в больнице, вспоминает свои последние ссоры с Аднаном Беем и винит себя. Айши рассказывает, что произошло между ней и Бахой, и говорит, что Баха невиновен. Когда Ферит слышит это, он очень злится, как он все еще злится, что Баха защищает его невиновность. Он говорит Айши говорить правду и говорить все, и что он хочет защитить ее как своего адвоката. Но когда Ферит говорит, что то, что сказала Айши, ложь, Айши больше не может этого терпеть, она кричит и заболевает. Семья Аднана, которая ждет восстановления мозга, очень в отчаянии. От него ждут хороших новостей. Доктор Аднан заявляет, что хотя он не преодолел риск, им следует подождать. Пока Ферит ждет, когда Айши проснется после того, как Айши заболела, Айши просыпается в бреду. Госпожа Азади умоляет Аднана не идти в реанимацию и бросать ее. Зюмрут Ханем и Ханде узнают из новостей, что Айши убил Баха, а у Аднана случился сердечный приступ в мозгу. 
Когда они сообщают эту новость Гану Хусейну, он находит это вполне нормальным. Семья Феррита узнает от полицейского, что Айши убила Баха. Когда Синан достигает Феррита, которому он звонил много раз, Синан ругает его и спрашивает, почему он не отвечает на его звонки. Как только Феррит узнает об этом, он отправляется в больницу. Тем временем Айши оставляет Феррит письмо, в котором извиняется за то, что не верит ему, идет в полицейский участок и сдается. Как только Феррит попадает в больницу, он пытается узнать, как поживает его отец. А сзади Ханым пытается усомниться в том, что Айши сделала для их семейной чести из-за того, что она сделала. После этого Ханде приходит в больницу и обнимает Феррит. Зюмруд Ханем подозревает Хусейн Бея в смерти Баха и оказывает на него давление. Когда Ханде видит Ямана одного, садится рядом с ним и говорит об Айши, Яман говорит, что не верит в то, что сделал Айши. И когда он говорит, что Ханде приложил руку к этому делу, Ханде сердится, дает ему пощечину и уходит. Ферит и Синан идут к отцу и просят его скорее выздороветь. Аднан Бей мало-помалу приходит в себя после выступления сыновей. Ферит и Синан сообщают своей матери Азаде, что их отец проснулся. Тем временем Фериту звонят и сообщают, что Айши сдалась. Айши разговаривает с адвокатом, который дал ей барон, и пытается объяснить, что она невиновна. Он говорит, что был свидетелем на месте преступления и что на оружие были обнаружены отпечатки пальцев. В нем говорится, что он либо признает вину, либо вступит в затяжную войну. Когда Бедия приходит к Ферит и говорит, что Айши невиновна, Ферит говорит ей, что она очень злая и нерешительна. Ханде подходит к Фериту при каждом удобном случае и пытается сблизиться с ним. Но Ферит говорит, что просто хочет побыть один, и уходит. А сзади Ханем замечает усилия Ханде и предупреждает ее. Яман Аднан смотрит на бумагу, которую он нашел в кармане, и думает, и мечтает о моменте, когда его отец говорит ему, что Ферит и вы братья, а его отец умирает. Аднан Бей наконец покидает больницу и приходит в особняк. Айши не может сдерживать слезы, когда вспоминает о своем опыте содержания под стражей. Когда госпожа Азади остается наедине с Аднан Беем, Аднан Бей выражает свое негодование по отношению к Геже Азади. Тем временем к Аднан Бею приходят Бахтияр и мужчина. Дама Зумрут приходит к даме Эйзейд, чтобы поскорее пожелать ей всего наилучшего, но она не может больше сдерживаться и начинает плакать. Аднан Бей приказал Бахтияру привести своего бывшего адвоката Казембея, чтобы тот написал завещание. Он оставил все свое имущество, чтобы поровну разделить между его тремя сыновьями и свою квартиру в особняке Ихсану. Ферит приходит спросить Айши, которую он посещает под стражей, что ему нужно. Айши не хочет, чтобы он был с ним и гонится за ним. Поскольку Ферит сказал, что он мечтал о будущем с Айши, Айши изо всех сил старалась не давать ему надежды. Когда Ферит уезжает и садится в свою машину, мечта Айши подбадривает его. Азади узнает от своего человека по имени Керим, что убийца Баха не Айши. Он хочет, чтобы связанная с этим запись была сделана на его собственном телефоне. Ханде приходит навестить Айши и оскорбляет ее. Пока Азади собирается собрать все вещи Айши и выбросить их, Ферит замечает и не позволяет выбросить ее. Когда он говорит, что откажется от усыновления, Ферит восстает и говорит, что он моя жена, я приму решение в отношении него. Они яростно спорят. Ихсан Аднан узнал о завещании своего бывшего адвоката Казима. Он идет к своему брату Аднану и говорит о том, насколько вы ценны для него, но его брат Аднан не удовлетворен наследием, которое он оставил ему. Когда Синан идет к Фериту и спрашивает, почему он так обращается со своей матерью, два брата спорят. Пока Иман пил и сжимался из-за Аднан Бея, Ихсан подошел к нему. Он говорит, что Иман ведет дела с Хусейном, поэтому он оштрафован, конфискован у Ямана и уходит. Ханде идет к психологу, но она думает, что она совершенно здорова, а психолог бесполезен. Айши предстает перед судом, и там находится Ферит, затем в зал приходит Азади и садится рядом с Феритом. Адвокат Айши встает и признается, что они приняли все обвинения. Злой на защиту Ферит ругает, что такой защиты нет. Однако позже Айши признается, что я убил ее. 
После этого признания, когда она заплакала, Ферит и Азади покидают зал. Когда они уходят, Азади говорит, «Зачем ты здесь, разве ты не слышал?» Ферит восстает, чтобы оставить меня в покое. Пока Иши выводит из зала суда, к ней подходит госпожа Бедия и говорит, что она не одна. Ханде, с другой стороны, с нетерпением ждет конца своего времени у психолога. Он говорил о даме Азади как о моей свекрови и продолжал говорить очень болезненно. Когда Вайч спросил его, не думает ли он о том, чтобы что-то сделать для себя, он сказал, что его время закончилось и его осталось. Когда Иман приходит в особняк и хочет встретиться с Аднан Беем, Синан не хочет его отпускать. Тем временем Аднан Бей оставил завещание в ящике тумбочки Бахтияра. Во время сна Иман Аднан Бей, вошедший в комнату, замечает папку в приоткрытом ящике и смотрит на нее. В этот момент просыпается Аднан Бей, глаза Яма наполны слез, и он уходит, ничего не сказав. А сзади Ханем приходит в особняк и говорит Синану, что убийца, Айши и что она призналась. Яман останавливается рядом с дамой Азади перед тем, как покинуть особняк, и Азади говорит ей, что он будет иметь дело с компанией вместо Аднанабея. И когда они говорят, что внесут какие-то изменения в работу в компании, Яман отвечает, как вы считаете нужным, и уходит. Когда Цумруд спрашивает Хусейн Бея, не поедет ли он в гости к Аднан Бею, Хусейн отвечает, что в этом нет необходимости и что он разорвет деловое партнерство. Они спорят об этом, Хусейн Бей говорит, что они будут вести дела вместе с Иманом, и уходит из Зумрутан. Айши попадает в тюрьму и там начинает сталкиваться с издевательствами. Однако один из них выходит и заканчивает ерунду, и показывает Айши свою кровать. Ферит находит адвоката Айши и хочет получить от него информацию по делу. Ферит ругает адвоката, когда тот говорит, что его будут судить с пожизненным заключением за неосторожное отношение. Ханде Азади приходит к Геже Айши и говорит, что Ферит сейчас нужен развод. Азади Ханем говорит, что если Ферит влюблен в Айши, он не откажется от нее так легко. Тем временем Ферит входит в особняк и видит сидящих Ханде и ее мать, но она идет прямо к отцу. Пока Ферит рассказывает своему отцу о ситуации с Айшей, когда к ним приходит Ханде, Ферит говорит, что мы поговорим позже, и уходит. Ихсан оказывает давление на адвоката Казима, на этот раз он просит Аднана подписать, что он хочет, чтобы власти снимали деньги с банковских счетов компании. Айшей начинает приближаться и разговаривать с заключенной, которая приходит к ней в тюрьму. Ферит не сидел сложа руки, он пытался провести новое исследование Айшей. Между тем, когда Синан подошел к нему и сказал, что он все еще думает о Байши и что он не может ее узнать, Ферит похоронил Баха раньше, мы спасли его. Впоследствии, когда он говорит, что его бросили в Айши, Синан не может не думать. Бахтияр добился того, чего хотел, и позволил Яману увидеть волю. Он позвонил Яману и пригласил его в какое-то место. Ханде что-то готовит для себя и приглашает Бетюль на ужин. Она обвиняет Бетюль Ханде в эгоизме и не хочет есть. После того, как Бетюль уезжает, Ханде слышит, что ее отец Хусейн встретился с адвокатом Айши и убедил Айши признать себя виновным. Ферит приходит в тюрьму и просит особого разрешения на встречу с Айши, но Айши не принимает. Яман встречается с Бахтияром и спрашивает, кто я. С другой стороны, когда Бахтияр называет его Аднаном Санчикзаде своим настоящим отцом, он разбрасывает стол и уходит. Он встречает Ямана Бетюля, который в слезах идет на берег реки Аси в своей машине. Они оба плачут, ходят и не разговаривают друг с другом. Айши вызывает на встречу со своим адвокатом. Но ее адвокатом сейчас является Ферит, но Айши не хочет с этим соглашаться. Ферит говорит, что верит Айши и спасет ее отсюда. Мы подошли к концу нашего видео. Вы также можете поделиться нашим видео со своими друзьями, чтобы они могли следить за тем, что произошло в Хартун. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.